நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில பெரியவர் முதன் முதலாக தன்னுடைய பதிமூன்றாவது வயதில் நிகழ்த்திய ஒரு உபன்யாசம் பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்ரீபாகவதத்தில் வருகிற சம்பந்தகமணி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் பெரியவர் நிகழ்த்தின உபன்யாசம் அந்த சம்பந்தகமணி கதை இருக்கிறது அது என்ன அந்த கதைக்கு என்ன சிறப்பு ஏன் வந்து தன் வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக அதை பெரியவர் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னார் அப்படிங்கிறத நாம் இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் கிருஷ்ணன் ஜெயில சிறையில குழந்தையாக பிறந்து அதற்கு பிறகு அந்த சிறைச்சாலையிலே இருந்து தேவகி வயிற்றில் பிறந்திருந்த பொழுதும் அவன் வந்து ஆயர்குடிக்கு ஆயர்பாடியில் இருக்கக்கூடிய யசோதையிடம் வந்து வளர்ந்து அதற்கு பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய ஆயர்பாடி சிறுவர்களோடு சேர்ந்து பல லீலைகள் செய்து காளிங்க நர்த்தனமாடி பல அறக்கர் அறக்கியர்களை கொன்று இறுதியாக தன்னுடைய மாமன் கம்சனையும் அழித்து அதற்கு பிறகு வாலிப பிராயத்தை அடைந்து அந்த பிராயத்திலே அவன் பால் மிகவும் காதல் கொண்ட ருக்மிணியை கவர்ந்து இழுத்து வந்து மனம் செய்து கொண்டு துவாரகை என்கின்ற ஒரு நகரையே நிர்மாணித்து அந்த நகருக்கு தன்னுடைய அண்ணனான பலராமனை அரசனாக ஆக்கி தான் அண்ணன் பேச்சை கேட்கின்ற ஒரு தம்பியாக துவாரகையினுடைய அரசனாக கிருஷ்ணன் திகழ்ந்தான் இந்த துவாரகையிலே தான் இந்த கதையும் தொடங்குகிறது கிருஷ்ணன் ருக்மிணியை மனம் செய்து கொண்டு அண்ணன் பலராமருக்கு கீழே அவர் சொல்கின்ற பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு துவாரகையில அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாளில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் துவாரகை வந்து கடலோரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரம் மயனாலே நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒன்று துவாரகையைப் போல ஒரு எழில் மிகுந்த நகரம் உலகத்திலேயே இல்லை என்று சொல்லலாம் அப்படி ஒரு அழகு கட்டிடங்கள் சாலைகள் துவாரகையில் எல்லா மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள் செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்தார்கள் துவாரகையில எல்லோராலும் நேசிக்கப்படுகின்றவனாக கிருஷ்ணன் இருந்தான் கிருஷ்ணன் தேர் ஏறி தெருவிலே வந்தால் அத்தனை பேரும் வீட்டு வாசலிலே வந்து நின்று விடுவார்கள் கிருஷ்ண தரிசனம் கோடி புண்ணியம் கிருஷ்ணன் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு லட்சணங்கள் கொண்ட அதாவது சாமுத்ரிகா லட்சணம் முப்பத்தி ரெண்டு என்று சொல்கிறது அந்த முப்பத்தி ரெண்டு லட்சணங்களை பூர்ணமாக கொண்டவர்கள் மிக பேரழகர்கள் கிருஷ்ணனும் அவர்கள் ஒருத்த அப்படிப்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு லட்சணங்களோடு கூடின கிருஷ்ணன் மேல எல்லோருக்கும் வயது வித்தியாசம் இன்றி மோகம் இருந்தது கிருஷ்ணனை அடைவது என்பது இறைவனை அடைவது முக்தியை அடைவது மோட்சத்தை அடைவதற்கு சமம் சொல்லப்போனால் துவாரகையில் வசிக்கின்ற மக்கள் அவ்வளவு பேருமே முற்பிறப்பில் ராமாயண காலத்தில் ராமன் காட்டிற்கு சென்ற கட்டத்திலே ராமனை ஆற தழுவியும் ராமனோடு வாழவும் விரும்பியவர்கள் அப்பொழுது ராமன் சொன்னா நான் வந்து இந்த பிறப்பில் ஏகப்பத்தினி விரதன் எனக்கு நிறைய கடமைகள் இருக்கிறது உங்களுடைய விருப்பங்களை எல்லாம் அடுத்த பிறப்பிலே நான் ஈடேற்றுவேன் என்று சொல்லி இருந்தான் அவர்கள் தான் துவாரகையில மக்களாக பிறந்து கிருஷ்ணனை தலையில் மேல் வைத்துக் கொண்டு கொண்டாடுகின்றவர்களாக இருந்தார்கள் இதுல துவாரகையில வந்து பிரசேன ஜித் என்று ஒருவன் இருந்தான் இவனுக்கு வந்து கண்ணனுடைய இந்த புகழ் கண்ணனை எல்லோரும் விரும்புவது ஒரு பொறாமையை ஏற்படுத்தியது இவன் கொஞ்சம் பணக்காரன் பெரிய மாளிகை இருந்தது இந்த பிரசேனஜித் இவனுடைய அண்ணன் சத்ராஜித் 
இவர்களுடைய மகள் தான் சத்யபாமா இந்த சத்ராஜித் கிருஷ்ணன் மேல ஒரு பொறாமையோடு இருந்தான் எல்லோரும் கிருஷ்ணனை தான் பார்க்கிறார்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணனை பற்றியே பேசுகிறார்கள் தன்னை பற்றி யாருமே சிந்திக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் இந்த துவாரகையிலே இந்த மக்களுடைய அத்தனை பேர் கவனத்தையும் தான் கவர வேண்டும் கிருஷ்ணனை தனக்கு பின்தான் கிருஷ்ணன் என்று ஆக்க வேண்டும் என்று சத்ராஜித்துக்கு தோன்றுகிறது அதற்கு என்ன வழி என்று யோசித்து தான் வந்து மிகப்பெரிய செல்வந்தனாக ஆகிவிட்டால் அதாவது கிருஷ்ணன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை விட மிக மேலான செல்வம் தனக்கு வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பணத்திற்காக ஊர் மக்கள் தன்னை தேடி வருவார்கள் தன்னை மதிப்பார்கள் என்று ஒரு கணக்கு போடுகிறான் கணக்கு போட்டு தன்னுடைய குல தெய்வமான சூரியனை நினைத்து தவம் செய்கிறான் சூரியனும் பிரசன்னமாகி உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்கிறான் அப்போ அவன் சொல்றான் இந்த துவாரகையிலே என்னை விட உயர்ந்தவர்கள் யாரும் இருக்கக்கூடாது அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ செய் என்று சொல்லுகிறான் சூரியனுக்கு புரிந்து விடுகிறது இது பொறாமையால் கேட்கப்படுகிற வரம் அப்படின்னு புரிந்து விடுகிறது எந்த வகையில் உன்னை விட மேலானவர்களாக என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு வற்றாத செல்வம் வேண்டும் அது இருந்தால் நான் வந்து எல்லாரையும் வசப்படுத்தி விடுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுதுதான் அந்த சமந்தக மணியை சூரியன் சத்ராஜித்துக்கு தருகிறான் இந்த மணி யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்கள் மிகச்சிறந்து விளங்குவார்கள் இந்த மணி இருக்கிற இடத்துல துக்கத்திற்கு இடமில்லை துயரத்திற்கு இடமில்லை இது ஒளி பொருந்தியது அதே சமயம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு எட்டு யானை எடை அளவு தங்கம் இது தரும் அதனால உனக்கு தேவையான செல்வம் அந்த தங்கத்தை வைத்தே கிடைத்துவிடும் இந்த மணியை பெற்றுக்கொள் என்று கொடுக்கிறான் உடனே சத்ராஜித்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு நாளைக்கு எட்டி யானை எடை அளவு தங்கம் என்று சொன்னால் யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய செல்வம் அது அது மட்டுமல்ல அது இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷத்துக்கு எந்த குறைவும் இல்லை தோல்வியே கிடையாது வெற்றி தான் என்றெல்லாம் மங்களமான பல விஷயங்கள் சொல்லப்படும் பொழுது சொல்லப்போனால் கிட்ட கிருஷ்ணனுக்கும் பலராமனுக்கும் கூட இல்லாத ஒரு சக்தி சத்ராஜித்துக்கு வந்து விட்டது என்று சொல்லலாம் இப்ப சத்ராஜித்து அந்த மாலையை கழுத்தில் அணிவித்துக் கொண்டு சூரியனை வணங்கி விட்டு புறப்படும் பொழுது சூரியன் சொல்லுகிறான் ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப பவித்திரமானது பூஜைக்கு உரியது தீட்டுப்பட்டது என்று சொன்னால் இது நேர் எதிராக வேலை செய்ய தொடங்கிவிடும் அப்புறம் இதனுடைய இது தருகிற துன்பத்தை யாராலும் தாங்க முடியாது ஆகையினால இது பூஜைக்குரியது தீட்டுப்படாமல் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு நிபந்தனையையும் விதிக்கிறான் சரி நான் அவ்வாறே வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று கழுத்தில் அந்த மாலையை சம்பந்தகமணி மாலையை அணிந்து கொண்டு துவாரகையினுடைய வீதிகளிலே நடந்து வருகிறான் சத்ராஜித் துவாரகை மக்கள் அதை பார்த்துவிட்டு அப்படியே ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் சூரியனே கீழே வந்து விட்டான் என்று சத்ராஜித்தை நினைக்கிறார்கள் இந்த விஷயம் கிருஷ்ணனுக்கும் சென்று சேருகிறது கிருஷ்ணனுக்கு தெரியாதா என்ன யார் மனது எப்படிப்பட்டது என்று அவன் படைப்பு எல்லோருமே அவனுக்கா தெரியாது ஒரு மர்மமாக சிரித்து கொள்ளுகிறான் சரி இப்போ சத்ராஜித்துக்கு மணி கிடைத்து விட்டது அடுத்து என்ன நடந்தது இந்த மணி என்ன செய்தது இந்த மணியால் சத்ராஜித் தான் நினைத்ததை போல சந்தோஷமாக வாழ்ந்தானா இதை தொட்டு என்னெல்லாம் சம்பவங்கள் அந்த சம்பவங்களை எதற்கு பெரியவர் சொல்றார் அதுல நமக்கு என்ன பாடம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 